വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലൂസ് കഫേ ഏവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അക്ഷയ തൃപ്തി ആശംസകൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മധുരമേറിയ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മധുരമേറിയ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പായസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അടയുടെ പാക്കറ്റാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അടയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ നെയ്യ് മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കേണ്ടതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ ഏലക്ക വേണം ഇത് ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ടില്ല പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതും നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാൽ ഇത് കുറച്ച് മതി പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ഇത് കുറച്ച് ഏറെ വേണം പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ അടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയില അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ നാര് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ കാണും അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു ചരുവാണ് നമുക്ക് പായസം വെക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഈ അട ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറുകണം പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അടയൊക്കെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്ന മൂന്നാം പാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മൂന്നാം പാൽ മുഴുവനുമായി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം മൂന്നാം പാല
ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് കുറച്ച് ഏറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മൂന്നാം പാലാണ് ചേർത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തത് രണ്ടാം പാലാണ് ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരും വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കും വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കുറുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാലാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരാനേ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളയ്ക്കും വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പായസം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം സ്വാദിഷ്ടമേറിയ നമ്മുടെ അടപ്പായസം ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക